Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo sé que en otras partes del mundo es mmm, tal vez la madrugada o bien noche. Bueno, los saludo mucho y aquí estoy de regreso con otro video más. Hoy vamos a tener una receta, es sencilla pero es muy sabrosa. Vamos a hacer una versión de atún, pero vegetariana o vegana, pero queda muy sabrosa. Así es que quédense conmigo para, para que hagamos esta receta juntos. Lo que vamos a ocupar para esta receta es poquita sal. De este, este es cayenne pepper. Y es muy sabroso, un poquitito picante, pero le da un sabor muy bueno. Garbanzos. Aquí tengo los garbanzos ya cocidos. Um, bueno, y esto yo los cocí, pero también pueden, uh, como le diré, comprarlos ya enlatados. Tenemos un cuarto de cebolla picada. Tenemos aquí un cuarto también de apio picadito. También tengo, este, estas son algas marinas que, bueno, en inglés dice seaweeds. Es ya las tengo picaditas unas yo ocupé como unas cuatro o cinco hojitas porque vienen este mismo es el que preparan casi igual es el que hacen el sushi pero viene este en, en pedacitos para que pues sí uh, se pueden comer como snack así como merienda pero también como para darle sabor a pescado a los garbanzos Así es que este lo vamos a poner acá, pimienta, tal vez una media cucharadita y este también este puede hacer sándwiches, pero también pueden hacerlo como en lechuga si no quieren consumir mucho carbohidrato o son uh, pues también tienen alergia al gluten. Así es que vamos a empezar a preparar nuestro Deliciosa receta de versión de atún vegetariana o vegana. Voy a ocupar, bueno, voy a hacer como una taza, un poquito más de la taza de, de los garbanzos. Y escurrido, bien escurrido para que no le quede agua allí. Entonces, um, ya que no tienen nada de agua, pueden ponerlo en un colador también. Yo creo que eso voy a hacer para que... Um, no les quede nada de, del agua del garbanzo aquí así se escurre todo entonces lo voy a poner aquí después lo voy a o sea triturar no tienen que quedar bien desechos entonces, les voy a echar como una taza y, y media porque si sí, a mí me gusta más y le rinde para bueno, dos o tres sándwiches también. Ok. Ok. Ya tenemos nuestros garbanzos escurridos. Y vamos a partir. Um, también este uh, oh, también vamos a ocupar esta mayonesa best food hoy ha sacado una mayonesa vegana y sabe muy buena muy buena así es que esta es la que vamos a ocupar para nuestro atún y um, ya yo creo solo eso va a empezar a preparar todo y a triturar mis, mis garbanzos así es que seguimos bueno ahora ya tengo triturado todos mis garbanzos mira cómo se mira muy rico como los garbanzos ya tienen sal cuando yo los cocí ya no les eché sal pero um, también yo creo los que vienen enlatados traen mucho sodio Así es que por eso no, no les eché sal. Pero y ahora ya que están triturados, le vamos a agregar nuestros ingredientes. Uh, le vamos a agregar el, el apio. 
Le vamos a agregar la cebolla. Le vamos a agregar la algas marinas o seaweed para el sabor del pescado. Y a estas también picadas. Pican lo más pequeñito que se pueda. Y también le vamos a agregar nuestra pimienta. Eh, sería como... Déjenme quitar esto de aquí. Sería como una dos cucharadas. Depende, ¿verdad? mucha gente le gusta mucho la mayonesa. Otra también este, de mayonesa, unas dos cucharadas. O tres, depende cómo se vea. Tiene mucho aire la, la botella. <risa> ok, ahora nuestro nuestra pimienta va a ser un cuarto de cucharadita. Para que no quede muy fuerte. Aquí está, mira, chiquitita. Ok. Nuestro cayenne pepper tal vez un tercio de cuchara menos de una media cucharada porque esto es un poco picantito ok ahora vamos a mezclar todo y sigue el siguiente paso Vamos a mezclar nuestros atún. Algo que quería decirles es que ya está el, el atún. Y si ustedes, quiero darles una, ¿cómo dijera? Una idea. Si quieren que se mire así como el color del atún, un poquito color rosado, como se parece la carne del atún. Este es, yo coso las remolachas y el concentrado de la del juguito que queda la remolacha yo lo guardo para lo uso en muchas cosas y, y le digo si ustedes, este es opcional si ustedes quieren que su, su versión de atún se mire así como color carne, solo le ponen una gotita de, de este concentrado de remolacha o betabel o bits como le, como le llamen le pone un poquitito, esto no sabe nada, nomás sabe es pura agüita porque como las, las remolachas se cocen así con poquita agua y yo lo guardo para cuando voy a hacer cakes o así. En esta ocasión a mí me gusta ponerle así para que se mire como que es como que es el propio tú. Así que ya lo, lo voy a mezclar bien y lo van a ver cómo, cómo queda. Porque es un concentrado, mira aquí está. Yo lo guardo en el congelador para que así este se me conserve más. Una. Y le echas como una media, un cuarto de cucharadita. Y sí, va agarrando color como si fuera tú. Y queda muy sabroso y pues las personas que no consumen uh, carne o nada de producto animal pues esta es una opción muy buena y muy saludable porque pues el garbanzo tiene muchas propiedades por ejemplo tiene proteína y es bien más fácil de digerir también todo lo que lleva es muy bueno porque el seaweed también tiene calcio. Así es que ya les voy a mostrar. Mira cómo se mira nuestro atún. Se los voy a mostrar en las cámaras cómo cambia el colorcito de amarillo a un colorcito rosado pálido como parece el atún. Ok, ahora vamos a preparar nuestro sándwich. 
o nuestros, um, ¿cómo le dijeran? Wrap, así en, en lechuga o en pan. Y pues mayonesa le pueden poner lo que quieran porque esto no, como no lleva grasa, pueden hacer este una opción de poner esto es sin nada de, de grasas saturadas, nada, no, todo es bien saludable y muy prácticos, tienen los garbanzos ya cocidos o, o enlatados, es algo que se puede preparar bien rápido y no necesita pues estar en, ahí en la cocina mucho tiempo. Bueno, cuando se cocen los garbanzos, sí, pues hay que tomar un tiempo. Pero también como está la opción de, de agarrarlos uh, en lata. Bueno, vamos a, a preparar nuestros sándwich delicioso. Y um, okay. aquí vamos a poner... Este, esta lechuga, bueno, yo la compré ya entera, pero ah, la venden ya como unos barquitos para que solo, para, para hacer las sándwiches o boats o lo, lo que, como le quieran llamar. Aquí está. Voy a hacer estas dos y también en mi pan, porque de las dos maneras sabe muy bueno muy bueno pero pues sí muchas personas no pues ese es el problema ver carbohidrato pero también si buscan un pan muy saludable pues que tiene semillas que tiene es muy bueno porque también tiene vitaminas ok así Preparamos nuestro pan. Miren, me salió, como les dije, dos o tres sándwiches. Bueno, aquí está nuestro atún vegetariano o vegano. Aquí hice para sándwich y aquí lo hice como un wrap en um, hojas de lechuga o romaine lettuce. Esta hoja es muy buena porque es grande y ahí le cabe mucho. Así que uh, los invito a que pues uh, se animen a hacer mi, esta receta y estoy segura que les va a encantar mucho, mucho, mucho. Así que aquí está nuestro, nuestra receta del día y que tengan un buen día.